Hi friends, I am Shankar. So in the video, we will see an IBBS clerk mains puzzles and seating expected questions. So first one puzzle, then one seating arrangement. So now we will see the question display. We will see the question one time, and then one time you will try it. Okay, wow. So in the puzzles, we will see the last reason. That's why we will see the LICS and mains in this puzzle. That's why we will see a fixed statement. We will see the puzzle. Now we will see the questions. बॉक्सेस इन गुड़ते रहेंगे आधा वो ये इन द बॉक्से टॉप ले आधा वो फर्स्ट स्टेटमेंट हम प्रीलिम सब दिन हम लोग के पास तो नहीं हम लोग फाइन में नहीं ला फर्स्ट स्टेटमेंट ना गुड़ते रहेंगे बॉक्स है जो एक बॉक्स होंगे टॉप ले रहे थे फोर्थ लेटी बॉटम ले रहे थे सेकंड है आंधमारी बंदे प्रीलिम सिर्क अभी नाम उड़ने आऊँगे ना बनाऊँगा हम बोल बॉक्सेस के हम बोल लाइन आप बोलते हैं आधे कपड़ों क्लू वाला आते हैं लेडी बच्ची टे आधे कपड़े ना बनाऊँगा साल बनाऊँगा ओके बाप सो इन द मारी टाइप लाम इन्होर में तो नहीं रखे अदाव दे कुर्ते रख स्टेटमेंट पढ़ी नंबर साल पंडर दे इन्द मारी उम्बोध बॉक्सेस वंदे फर्स्ट टे नंबर पोरा में ये प्री इन्ना स्टेटमेंट डिप्री सोले दो आदि पढ़ी पोई साल पंडर दोंदे कुंजे सीक्रमा साल पन्ना इन्द का इन्द मतलब इन्द मतलब कंपार बनो दे आदि लो वंदे नंबर सीक्रमा so first ini adalah mana pun orang yang usulah, umbo itu box sirikna, anda umbo itu box kau orang rendu mana abis itu bata merudu number kau terbang. Apa di port itu, adik apa orang metikin dah hintal lah elgi cerai, na fixer position ni kerja ada, green color box kau, orange color box kau, fixer position kerja ada, na rendu box sirikna abis itu terbang. Inno ni na solram. एग्जाम्स लग मेन्स आर तो मेन्स आर गुड़ों प्रीलिम्स आर गुड़ों मेन्स लग अदाव द मैक्सिम मैक्सिमम केस लग प्रीलिम्स एंड मेन्स ले ना पुनो अंगना स्टेटमेंट बन्दे आप डे एड कर मरेदा आ रखूँ अदाव द ओर एग्जाम्पल सोच रहा यूशुला सिला वेबसाइट ऐड तो कोंगा नंबर वेबसाइट आ रखूँ लाय मरी यहाँ भी एक उड़कर आंगना नाम बंदे आधे कंडु बुड़ी ची अलावे आधे वो आधे कंडु बुड़ी के रूप में टाइम आफ़ हो सो अना कंडु बुड़ी चुनाव रंबे इसी आ साल पनीर लां अपड़ी नंबर साल टाइम आधी की मार्ग दिलिया आधे नाले इन्ना नंबर कर्सिया फील पनो आधे साल पने मुझे डिफिकल्ट बसेल अभी इ एग्जाम्स ला इप्पा वो रु पत्ते स्टेटमेंट रुक करना होगी ना इन्द मरी पत्ते स्टेटमेंट ये रुक अभी ना इन्द फर्स्ट स्टेटमेंट ला इरुंद दान अब स्टार्ट पन्दर मरी है रुको इंगे इरुंद इन्द स्टेटमेंट इरुंद स्टार्ट पन्दर मरी हो ले इन्द स्टेटमेंट इरुंद स्टार्ट पन्दर मरी हो एग्जाम्स वांधे ये रुक आधे आप Vocês Mula pose, tiga possible case, sebab itu na, aduk konsen difficult ana puzzle. Ok, wah, aduk mula na, 
நாலு பாசிபிள் கேஸோ அஞ்சு பாசிபிள் கேஸோ கண்டிப்பா ஐபிபிஎஸ் யோ இல்ல எஸ்பிஐயோ வைக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேஸ் வருதுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணிருங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாத்துருங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு பாசிபிள் கேஸ் வருது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சா நாலு பாசிபிள் கேஸ் வருதுன்னா டக்குன்னு இதுக்கு என்ன பண்றீங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா என்னாகும் இந்த நாலு பாசிபிள் கேஸ் உங்களுக்கு போகாது இந்த ரெண்டு பாசிபிள் கேஸ்லேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன என்ன பண்ணுறீங்க கண்டினியூஸாக எக்ஸ்ட்ரா பாசிபிள் கேஸ் ஆகும்போது அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு பாசிபிள் கேஸை குறைச்சிருங்க மேக்ஸிமம் ஐபிபிஎஸ் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிஞ்சிடும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகலனா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது மூணையும் முடிச்சுட்டு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வர மாதிரி இருக்கும் அதாவது கண்டினியூட்டி இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை முடிச்சா தான் இதுக்கு ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா இல்லாது அது வந்து ரொம்பவுமே டைம் வேஸ்ட் ஸோ கண்டினியூட்டிவாக உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் கண்டினியூட்டிவாக ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி சீக்வன்ஸாக தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா கன்வீனியன்ட் வெப்சைட் யூஸ்வல் வெப்சைட்டுக்கும் மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஐபிபிஎஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஐபிபிஎஸ் எப்படி வந்து பசில் சீட்டிங் கொடுப்பான் இவங்க யூஸ்ஃபுல் வெப்சைட்டில் எப்படி பசில் சீட்டிங் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா எப்பயுமே ஐபிபிஎஸ்ல யூஸ்வல் வெப்சைட்டில் பண்ணுற தப்ப அதாவது யூஸ்வல் வெப்சைட்டில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே எடுத்துட்டு அப்புறம் அங்கே எடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியட்டு இருக்காதீங்க ஐபிபிஎஸ்ல சீக்வன்ஸா தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பான் இது இந்த ஒரு பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க இந்த பாக்ஸ்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல ஒன்பது பாக்ஸ் இருக்கா இந்த ஒன்பது பாக்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுமா ஆனா கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்ஸ் சொல்றேன் இதுல வந்து ஒரு குளூ பாயிண்ட் இருக்கு அது என்ன குளூ பாயிண்ட் அப்புறம் சொல்றேன் ஆனா கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்ஸ்ல ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன என்ன சொல்லிருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸ் வந்து செகண்ட் ஃப்ரம் தட் அப்போ இல்லாட்டி தேர்ட் ஃப்ரம் த பட்டம் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து கண்டினியூ எடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டே போவாங்க ஆனா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க மென்ஸ்ல அப்படின்னா தேர்ட் ஃப்ரம் தி பாட்டம் தேர்ட் ஃப்ரம் தி டாப் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வரலாம் <laughs> இந்த ரெண்டே பாசிபிள் கேஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸஸ் இமீடியட்லி எப்போ ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு என்னன்னா ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸுக்கும் ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸுக்கும் ஃபோர் பாக்ஸஸ் பிளேஸ் பண்ணி ப்ரௌன் அண்ட் ரெட் கலர் பாக்ஸ் ரெட் கலர் பாக்ஸஸ் ஈவன் நம்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கிரிட்டிக்கலாக அந்த ஈவன் நம்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் எக்ஸாம்ஸில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபோர் பாக்ஸ் இப்போ மொத்தமாக நம்மளுக்கு எத்தனை பாக்ஸ் ஒம்பது பாக்ஸ் இப்போ ப்ரௌனுக்கும் ரெட்டுக்கும் ஃபோர் பாக்ஸஸ் பிட்வீன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க மொத்தமாக இங்கே எத்தனை இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பாக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ப்ரௌனுக்கும் ரெட்டுக்கும் ஸோ ப்ரௌனுக்கும் ரெட்டுக்கும் எத்தனை பாக்ஸ் ப்ரௌனுக்கு ரெட்டுக்கும் நாலு பாக்ஸா அப்ப மேல நானு நாலு பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு மேல நான் ரெட்டு போடணுமா ஏற்கனவே எனக்கு இங்க அஞ்சு இருக்கு அதோட ஒரு அஞ்சு நான் சேர்த்தனா பத்தாயிரம் அப்ப மேல நானு ரெட்டு போட முடியாது ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை யோசிச்சுட்டீங்கன்னா ப்ரௌனுக்கு ரெட்டுக்கும் நீங்க கீழே நீங்க ரெட்டு போட்டுட்டு இந்த கேஸை முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த கேஸ்ல மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேஸ் வரும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கேஸ் வரப்ப டக்குன்னு ஒரு கேஸை போட்டு போட்டுருங்க போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏதாச்சும் கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இல்லை அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுறீங்க இன்னொரு கேஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே ஏதாச்சும் கேஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆயிடும் கேன்சல் ஆகிட்டு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஈஸியாக கொஷின்ஸ் வந்து முடிகிற மாதிரி வந்துடும் ஓகேவா யூஸ்வலாக எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்ட
சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பாக்ஸோட நேம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு மேல இருக்கிறது என்ன ஆகும் அந்த ஆல்பாபெட் அந்த ஆல்பாபெட்டுக்கு அடுத்து வர ஆல்பாபெட்டா கன்சிக்யூட்டிவா மேல போயிட்டு இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு கீழே இருக்கிற பாக்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆல்பாபெட்டுக்கு முன்னாடி வர ஆல்பாபெட் எல்லாம் கன்சிக்யூட்டிவா பின்னாடி வந்துட்டே ரிவர்ஸ்ல இருக்கும் புரியுதா ஸோ இப்போ கொஷின்ஸை பார்ப்போம் அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைன் பாக்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நைன் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுருவோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் வந்து ஒரு க்ளூ இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை வச்சு நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதாவது ஏன் மேலையும் கிளியும் நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு போடணும்னா அவங்க எப்படியுமே சொல்லலை பாட்டம்ல இருந்து நம்பரிங் பண்ணுறனா இல்லை பா டாப்ல இருந்து நம்பரிங் பண்ணுறனா அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு குழுமே சொல்ல ஸோ அதனால நான் ரெண்டு விதமாகவும் நான் நம்பரிங் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பாருங்கள் டூ பாக்ஸஸ் ஆர் பிளேஸ் பிடிக்கும் ஆரஞ்ச் அண்ட் கிரீன் கலர் பாக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமும் ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸுக்கும் மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு மூவ் பண்ண முடியாது அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர் பாக்ஸஸ் ஆர் பிளேஸ் பிடிக்கும் ப்ரௌன் அண்ட் ரெட் கலர் பாக்ஸ் விச் இஸ் பிளேஸ் அட் ஈவன் நம்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனும்பிடிக்கும் <laughs> 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 ஸோ இப்போ ரெட் கலர் பாக்ஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க ரெட் கலர் பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறுங்கிற பாக்ஸுக்கும் ரெட் கலர் பாக்ஸுக்கும் மூணு பாக்ஸ் சரி ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் நோ பாக்ஸஸ் ஆர் நேம்டு ஆஃப்டர் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இன்ஷியலாகவே ஒன்று தெரியும் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் சப்போஸ் எஃப்ங்கிறது ஒரு பாக்ஸோட நேம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் இருக்குன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் வைஸ் வந்து கன்சிக்யூட்டிவாக பாட்டம் இருந்து டாப் எழுதியிருக்காங்களா அப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கிற நாலு பாக்ஸ் எப்படி வரும் உங்களுக்கு இடிசிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதுக்கு மேலே இருக்க பாக்ஸ் ஜிஹெச்ஐஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் புரியுதா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மீனிங் புரியுதா இப்போ ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்களா ஆறுங்கிற ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் தான் கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெட் கலர் பாக்ஸுக்கும் ஆறுங்கிற பாக்ஸுக்கும் எத்தனை இது கொடுத்துருக்காங்க மூணு பாக்ஸ் மூணு பாக்ஸஸ் பிட்வீனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூக்கு அப்புறம் எந்த பாக்ஸுமே நான் நேமிங் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ வி டபிள்யூ இதுக்கு இந்த நேம்னா என்ன இருக்காது பாக்ஸஸ் இருக்காது அதுக்கு மேலே சப்போஸ் பாக்ஸஸ் போனிச்சுன்னா அந்த கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேலிட் கிடையாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெட் கலர் பாக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கிருந்தே நான் வரேன் ரெட் கலர் பாக்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பர் பொசிஷன் ஓகே ஸோ ஃபோர் பாக்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் பிட்வீன் ப்ரௌன் அண்ட் ரெட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு ப்ரௌன் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் ப்ரௌன் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் மேலே பாருங்க மேலே வந்து நாலு பாக்ஸ் போட முடியாது இதுல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு ப்ரௌன் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டு ப்ரௌன் போடலாம் இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாக்ஸஸ் ஆர் பிளேஸ் பிடிவின் ரெட் கலர் பாக்ஸ் அண்ட் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு ஆறு நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு கீழே போட முடியாது ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு ஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு ஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் மேலே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணோட முடிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டு ஆறு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்பரிங் பண்ணிங்கன்னா ஆறு கீழே இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு விட்டுருங்க ஆறுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஆல்பபெட்டிக் வைஸா இன்க்ரீஸா ஆர் எஸ் டி யூவி டபிள்யூ எஸ் டி யூவி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இதில் பாருங்கள் எஸ் எஸ் டி யு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னன்னா ஃபஸ்ட்ல சொல்லியிருக்காங்களா யூக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு பாக்ஸுமே நேமிங் இல்லை அப்படின்ட்டு யூக்கு அப்புறம் இந்த கேஸ் வந்திருக்கா ஸோ எனக்கு இந்த கேஸ் வராது யூக்கு அப்புறம் இந்த கேஸ்லேயும் வந்திருக்கா 
ஸோ அப்போ இந்த கேஸும் எனக்கு வேலிடு கிடையாது இந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும் தான் எனக்கு வேலிடா ஸோ இதை வச்சு தான் நான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அழகாக எழுதிக்கிறோம் ப்ரௌனு எஸ்ஸு ஆறாக இங்கே போட்டுக்கிறேன் ப்ரௌனு எஸ் ஆறாக இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ரௌனோட கண்டினியூட்டி பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க டூ பாக்ஸ் ஆர் பிளேஸ் பிட்வீன் ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸ் இஸ் இமீடியட்லி எபோ ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ப்ரௌன் கலருக்கு கீழே என்ன வரும் ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் வரும் ப்ரௌன் கலருக்கு கீழே என்ன வரும் ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் வரும் அதாவது ப்ரௌன் கலர் பாக்ஸ் இஸ் இமீடியட்லி எபோ ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பாக்ஸ் ஆர் பிளேஸ் பிட்வீன் ஆரஞ்ச் அண்ட் கிரீன் கலர் பாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிரீன் நான் எங்கே பிளேஸ் பண்ண முடியும் இங்கே பிளேஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டு போட்டு கிரீன் நான் இங்கேயும் பிளேஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டு போட்டு கிரீன் நான் இங்கேயும் பிளேஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு கேஸ் வருதா அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க கேஸ் வரப்ப தயங்காமல் எழுதிடுங்க ரொம்ப டைம்னா ஆகாது நம்மளுக்கு ஏன்னா அதை வச்சு அந்த கேஸ் வச்சு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது டக்குன்னு நான் எழுதிட்டு என்ன பண்ணுவேன் ஃபர்தர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சுட்டே இருப்பேன் ஸோ கிரீன் போட்டோம்னா இங்கே வரும் ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு இங்கே வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க மேலே இருந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்தாச்சா டூ பாக்ஸஸ் ஆர் பிளேஸ் பிட்வீன் பிங்க் அண்ட் ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் ஸோ பிங்க்கும் ப்ளூக்கும் பிட்வீனில் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா எப்படியானு வரலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க அதாவது ப்ளூ மேலேயும் வரலாம் பிங்க் கிளியும் வரலாம் எப்படியானு வரலாம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஆஸ் மெனி பாக்ஸஸ் ஆர் பிளேஸ் இட் எபோ ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் இஸ் ஒன் மோர் தென் பிலோ ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் ஸோ ப்ளூ கலர் பாக்ஸுக்கும் எபோவில் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கோ As many boxes are placed above blue color boxes, one more than white color box. That means, what meaning is white color box? If you have a box, then you can see the box. That means, one box is more than one box. Why? So, let's see. White color box, which is placed above blue color box. Then, white color box is placed above blue color box. Then, blue is white. ஓகேவா இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த எபோ பிலோ பிலோ வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டும் ஒயிட் வந்து எப்படி வரும் ப்ளூ கலருக்கு மேலே தான் வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் பிளாக் கலர் பாக்ஸ் இஸ் இமீடியட்லி பிலோ எல்லோ கலர் பாக்ஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிளாக் கலர் பாக்ஸ் இஸ் இமீடியட்லி பிலோ எல்லோ கலர் பாக்ஸ் எல்லோ கலர் இருக்குன்னா அதுக்கு இமீடியட்லி பிலோவில் பிளாக் கலர் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் பாக்ஸும் எல்லோ கலர் பாக்ஸ் இமீடியட்லி பிலியூவில் பிளாக் கலர் பாக்ஸ் வருமா இங்கே போட முடியாது இங்கேயும் போட முடியாது இந்த மூணு இடத்துல தான் போட முடியும் ஸோ இந்த மூணு இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லோ பிளாக்கே இப்படி போடலாம் இல்லாட்டி எல்லோ பிளாக் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாசல் கேஸ் யோசிக்கலாம் ஸோ அப்படி யோசிச்சிங்கன்னா சப்போஸ் இங்கே நம்ம போட்டோம்னா வைங்களேன் பிங்க்குக்கும் ப்ளூக்கும் ரெண்டு பாக்ஸா சப்போஸ் நான் பிங்க்கு ப்ளூ ஏதாச்சும் ஒரு பாக்ஸ் நான் இங்கே எடுத்தாலும் ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு இங்கே கண்டிப்பாக போட்டாகணும் சப்போஸ் நான் எல்லோ பிளாக் இங்கே போட்டேனா பிங்க் ப்ளூ இங்கே வச்சும் போட முடியாது அதுக்கப்புறம் இங்கே போ சப்போஸ் இங்கே இந்த ரெண்டு வேக்கண்ட் இருக்கா இங்கே நான் பிங்க் ப்ளூ எடுத்தாலும் பிங்க் ப்ளூ வந்து நான் பிளேஸ் பண்ண முடியாது ஏன் புரியுதா ஏன் சொல்கிறேன் எல்லோவையும் பிளாக்கையும் இந்த ரெண்டு பொசிஷனில் எடுத்தனா பிங்க் ப்ளூவை என்னால் பிளேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிங்க் ப்ளூக்கும் பிட்வீனில் ரெண்டு பாக்ஸ் இங்கே நான் பிங்க் போட்டாலும் ப்ளூ என்னால் போட முடியாது ஓகேவா இங்கே நான் பிங்க் போட்டேன்னா ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு ப்ளூ இங்கே போடுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே பிளாக் இருக்குது போட முடியாது இங்கே நான் பிங்க் இல்லாட்டி ப்ளூ போட்டாலுமே என்ன பண்ண முடியாது இங்கே என்னால் பேச பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் நானே எல்லோ பிளாக்கு கண்டிப்பாக இங்கே வராது அப்போ ஒரே ஒரு பாசிபிள் கேஸ் என்னது எனக்கு இங்கே எல்லோ போட்டு இங்கே கண்டிப்பாக பிளாக் போட்டு தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பிங்க்கும் ப்ளூக்கும் எத்தனை ரெண்டு பாக்ஸா ஸோ நான் இங்கே ப்ளூ போட்டேன்னா ப்ளூக்கு மேலே தான் ஒயிட்டு வருமா அதனால் ப்ளூ அங்கே போட முடியாது ஸோ பிங்க் இங்கே போட்டுட்டேன் ப்ளூ இங்கே போட்டுட்டேன் ஸோ இங்கே போட்டாலும் இங்கே போட்டாலும் என்ன பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே ஒயிட்டு போட்டாகணுமா ஒயிட்டு என்னால் போடவே முடியாது கீழே இது ஒரே பிளேஸ
ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் பிங்க் ப்ளூ இங்கே நான் எடுத்தனா பிங்க் ப்ளூ பிளேஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இங்கே நான் எடுத்தனா ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு இங்கேயும் போட முடியாது ஸோ இங்கே நான் எடுத்தனா ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு இங்கே பிங்க் ப்ளூ போட முடியும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் எடுத்தனா ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு போட முடியாது ஸோ ஒரே பொசிஷன் என்னது பிங்க் ப்ளூ இந்த ஒரு பொசிஷனில் மட்டும் தான் போட முடியும் ஸோ மீதி வந்து எல்லோக்கும் இமீடியட்லி பிலோவில் பிளாக்காக ஸோ எல்லோ போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் பிளாக்காக போட்டுருவேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பிங்க் ப்ளூவை பிளேஸ் பண்ணோம்னா சப்போஸ் நான் ப்ளூ இங்கே போட்டேன்னு வச்சுங்களேன் ப்ளூவுக்கும் மேலே தான் ஒயிட்டு ஒயிட்டு கண்டிப்பாக இங்கே தான் நான் போட்டாகணும் சப்போஸ் எல்லோ ப்ளூ எங்கே போட்டாலுமே ஒயிட்டோட பொசிஷன் இங்கே தான் கன்ஃபார்மு ஸோ இங்கே பிங்க் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒயிட்டுக்கு கீழே எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கு ஸோ ஆறோட ஒன்றை குடிக்கோங்க ஏழு பாக்ஸு அப்போ ப்ளூவுக்கு மேலே ஏழு பாக்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் மூணு பாக்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இல்லை ஸோ அதனால் ப்ளூ இங்கே போட முடியாது அதனால் ப்ளூ நான் எங்கே போட முடியும் ஒரே ஒரு கேஸு இங்கே போட்டு தான் போட முடியும் இங்கே பிங்க் போட முடியும் இப்போ கூட்டி பாருங்கள் ஒயிட்டு கீழே எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்குது ஸோ ப்ளூக்கு மேலே ஏழு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு தான் இருக்குது ஸோ கேஸ் வரல இந்த கேஸ் எனக்கு என்னாச்சு எலிமினேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்தது ரிமைனிங் என்னது இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸில் பாருங்கள் இந்த கேஸில் என்ன பண்ண முடியும் இமீடியட்லி பிலோவா இமீடியட்லி பிலோங்கிறப்ப எல்லோ பிளாக் இங்கே போடலாம் இல்லாட்டி இங்கே போடலாம் ஓகேவா ஸோ எல்லோ பிளாக் இங்கே போட்டனா ஓகே பிங்க் ப்ளூ வச்சு ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பிங்க் இங்கே போட்டனா ப்ளூ இங்கே போடலாம் ப்ளூ இங்கே போட்டனா எல்லோ பிளாக் இங்கே தான் போட முடியும் இங்கே போட்டனா என்ன பண்ண முடியும் இங்கே ஒயிட்டு போட முடியும் ஸோ ஒயிட்டுக்கும் கீழே எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது ஸோ ப்ளூக்கு மேலே அஞ்சு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குது ஓகே இந்த கேஸ் மட்டும் எனக்கு என்ன ஆகுது வேலிட் ஆகுது ஸோ இந்த ஒரு கேஸ் அப்படியே வைங்க இங்கே வந்து பிங்க் போடுற மாதிரியும் இங்கே ப்ளூ போடுற மாதிரியும் இங்கே ஒயிட் போடுற மாதிரியும் வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லோ பிளாக் இங்கே பொசிஷனா ஸோ எல்லோ பிளாக் இங்கே ஒரு பொசிஷன் வச்சு நான் எடுக்கிறேன் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எல்லோ இங்கே போட்டு பிளாக் இங்கே போட்டுட்டு பிங்க் இங்கே போட்டுட்டு ப்ளூ ஒன்று இங்கே போட்டேன்னா ஒயிட்டோட பொசிஷன் எங்கே இங்கே மட்டும் தான் ஸோ ஒயிட்டு கீழே ஆல்ரெடி நம்ம கவுன் பண்ணி எத்தனை இருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வரணும் ஒயிட்டு கீழே அஞ்சு அதாவது பிளாக்குக்கு மேலே அஞ்சு பாக்ஸ் வரணும் ஆனால் ப்ளூ அதாவது சாரி ப்ளூக்கு மேலே அஞ்சு பாக்ஸ் வரணும் இங்கே எத்தனை இருக்குது எட்டு பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கேஸில் இங்கே வராது முன்ன வந்து அந்த கேஸ் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கேஸ் என்னது எல்லோ நான் இங்கே போட்டேன்னா பிளாக்கு கண்டிப்பாக இங்கே தான் போட முடியும் பிளாக் இங்கே போட்டேன்னா நல்லா பாருங்கள் பிளாக் எங்கே போட்டனா பிங்க்கையும் ப்ளூவையும் என்னால் பிளேஸ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க என்னால் கண்டிப்பாக பிளேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கணுமா இங்கே போட்டாலும் ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு போட முடியாது இங்கே போட்டாலும் ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு போட முடியாது ஏன்னா எல்லோ இருக்கிறதுனால ஓகேவா அப்போ ஒரே ஒரு கேஸ் என்னது எனக்கு முன்ன வந்துச்சு இல்லையா ஸோ ஒயிட்டை இங்கே போட்டுட்டு ப்ளூவை இங்கே போட்டுட்டு பிங்க் இங்கே போட்டுட்டு இங்கே எல்லோ இங்கே பிளாக் இப்போ பாருங்கள் பிங்க்கு ப்ளூக்கு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இருக்குது ப்ளூக்கு மேலே ஒயிட்டுக்கு கீழே எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது ப்ளூக்கு மேலே அப்போ அஞ்சு இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்குது எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லோக்கு இமீடியட்லி பிலோவில் பிளாக் பாஸ் இருக்குது எல்லா ஸ்டெட்டும் எனக்கு இருக்குது இதுதான் ஃபைனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ இதுக்கு அப்புறம் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் வைஸா ஸோ ஆறுக்கு முன்னாடி என்னது கியூ கியூக்கு முன்னாடி பி அதுக்கப்புறம் ஓ அதுக்கப்புறம் என் அதுக்கப்புறம் எம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஃபைனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ கொஷின்ஸை வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எவ்வளோ சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் சுற்றுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல தான் அதாவது இந்த பிங்க் ப்ளூ இந்த பிளாக் ப்ளூ ஒயிட்டு இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டாக்னெண்ட் ஆனமா ஸோ அந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் எக்ஸாம்லேயும் ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் யோசித்து நம்ம ஃபில் பண்ணுற